Hola, hola, corazones. ¿Ustedes saben cómo despedir el año viejo y cómo recibir correctamente al año nuevo? En este corto video te doy 5 tips para despedir al 2020 y 5 tips para darle la bienvenida al 2021. ¿Me acompañas? Número 1. Perdonar. Y si no has visto mi video de perdonar, aquí en la descripción del video te dejo el link. No es nada fácil, ¿eh? Pero te aconsejo que para despedir el año que se va, que ya queremos que se vaya, que ya no regrese. Bueno, pues sí. Es bien, bien, bien importante perdonar. Pero no te digo que perdones a todo mundo, nada más perdona a una persona. A una persona o a una situación, perdónala en este año. Y solo tú sabes a quién perdonas o qué situación perdonas. No necesitas contárselo a nadie, ni necesitas hacérselo público a nadie, nada. Tú, en tu intimidad, en tu interior, puedes simplemente cerrar tus ojos, respirar profundo. Que es bastante recomendable porque te serena y hace esa conexión entre tu consciente y tu inconsciente y después puedes decir te perdono fulanito de tal por haberme robado x <risa> o por haber dicho tal cosa o por haberme prometido 10 años x y al final en el caso ¿verdad? bueno lo que tú consideres que debes de perdonar porque te hace bien a ti, no porque le hace bien al otro, ¿sale? Por eso te recomiendo, obviamente, que vuelvas a ver mi video sobre el perdón. Entonces, perdonar te conviene a ti, perdonar me conviene a mí. No necesariamente le estás haciendo un bien a la persona a la que estás perdonando. El bien te lo estás haciendo tú misma, tú mismo. Entonces, el primer consejo, mis corazones, para despedir este año viejo es perdona. Perdona a quien tú quieras, la situación que tú quieras, en silencio, sin contarle a nadie, pero perdónalo de corazón. El segundo tip, mis corazones, es desarrolla un hobby, un pasatiempo. Todos, todos, desde que somos niños, nos interesan cosas y hobbies y pasatiempos y rompecabezas o el billar o qué sé yo, tejer. El caso es que lo hemos abandonado con el crecer y con el correr de la vida y con el tiempo y nos vamos olvidando de nuestros pasatiempos, de nuestros hobbies. Entonces, mi segundo consejo es que retomes tus hobbies, por lo menos uno, por muy chiquito que sea, no importa. Dale espacio a esa niña, a ese niño interior que tenías dentro hace muchos años que quería aprender a armar legos o cómo volar a avioncitos o cómo pintar al óleo, no sé. Es muy, pero muy importante de verdad que para despedir el año y adquirir nuevos talentos, nuevas aventuras y nuevas habilidades en el siguiente, adquieras un hobby. Estás a tiempo, nunca es tarde. Tercer consejo, mis corazones, lean, lean mucho y estudien muchísimo más. Porque la mejor inversión que tú puedes hacer en ti misma, en ti mismo, es precisamente eso, <risa> en ti misma y en ti mismo. Así que todo lo que tenga que ver con alimentar tu cerebro, enriquecer tu alma y también mejorar tu aspecto físico, bueno, lo que tenga que ver contigo y sin ser egoístas, no me malinterpreten, es la mejor inversión. La mejor inversión que puedes hacer en ti es en tu educación, en tu crecimiento personal, en tu enriquecimiento espiritual. Entonces... Si te gusta leer, pero no has tenido tiempo, bueno, date el tiempo. O sea, es, estas vacaciones navideñas, estos días de relax, que no son muy de relax para mucha gente, pero bueno, dátelos tú para leer, para concluir esas lecciones, esas lecturas que tienes meses o quizá años sin, sin poder emprender, ¿no? El caso es que estudies, que leas, que si te querías inscribir en tal curso, te inscribas, aunque ahorita en esta época navideña no lo inicies, pero bueno, empezando el año sí, estudia, lee, la mejor inversión que puedes hacer en ti misma, en ti mismo, es precisamente en ti, y sin ser egoístas, sin culpas, es en ti. Adopta un hábito saludable, con hábito saludable me refiero a 
bajarle de un six de cerveza a dos <ríe> al día o salir a caminar cinco minutos o comer menos pan o menos, menos papas, no sé algo que tú sabes que no está del todo bien pero tampoco seas tan drástico de dejo el alcohol y me inscribo a CrossFit y me salgo a caminar cuatro horas, no porque eso no es sostenible, eso no es realista, eso no se adapta a la persona que tú eres hoy en día. Entonces, mi consejo es que reduzcas, simplemente reduce esos malos hábitos que ya traes para que se vayan convirtiendo paulatinamente en hábitos positivos, en cosas que te enriquezcan, en cosas que te ayuden a estar más saludable, a que te ayuden a estar más positivo, con más energía y más conectado con el todo. Este siguiente consejo, mis corazones, yo se lo di a alguien muy importante por muchos, muchos años y me mandó al cuerno. <risa> bueno, ahora está enfrentando las consecuencias. Entonces, mi quinto consejo es ayuda. Ayuda, por favor, ayuda. El que nada más recibe y no ayuda no es sostenible, se va para abajo. Es muy importante que entiendas cómo funciona el universo. El universo funciona de forma circular. Tú das, recibes, tú das, recibes. Y nada más recibes, recibes, recibes. <ríe> pues como que no, ¿verdad? Entonces, da. Da bien y de buenas, como yo digo. Da de corazón. La gente que más obtiene es la que más da. No. La gente que más obtiene es la que menos da. Uh -huh. Pero eso no es sostenible, por eso después la vida les da unos reveses horribles. Entonces, por favor, aunque tú no recibas tanto como tú quisieras, da. Porque entre más des, más recibes. Es al revés. Entre más des tú, más recibes. No entre más recibes, pues doy poquito. No. Lo importante de dar es que te estás conectando con la esencia misma del creador, la creadora de todo lo que es. Ellos, Dios Padre, Dios Madre, nos dieron la vida, ¿no? Nos crearon. ¿Nosotros qué les dimos? Nada. <risa> Ellos nos dieron primero. Entonces, su ejemplo hay que seguirlo. Entonces, hay que primero dar para luego recibir. De verdad que se siente bien bonito dar. Pero eh, si lo quieres ver de forma egoísta, tú al dar vas a obtener. ¿sí? Pero cuando tú nada más obtienes, creyendo que lo mereces, las cosas no resultan. De verdad, de verdad y por experiencia se los digo. Yo lo he visto en muchísima gente que es bien, pero bien egoísta y que creen que tienen todo cubierto, todo perfecto y la vida les da unos catorrazos. <risa> Ay, pues, allá ellos, ¿verdad? Ahora los consejos para recibir el año nuevo son, número uno, decirle a alguien que lo ama. <risa> Muchas veces estamos acostumbrados a la palabra te amo, pero ¿cada cuándo la dices? Y ojo, no la digas si no la sientes. Yo sé que muchas veces lo tienes que decir de compromiso o escribirlo en un WhatsApp o mandarlo en un meme, en un GIF. Mm, si no lo sientes, no lo digas. Así de simple. Lo importante es que tú digas te amo, fulanita, fulanito. Y con eso tú estás enviando esa vibración de amor incondicional, poderosa, súper elevada, con vibración y frecuencia altísima al universo y a esa persona. Resuelve, por favor, concluye, ya dale carpetazo, cierra el cajón de esas cosas inconclusas. Los que no te pagaron, pues ya ni que te preocupes, o sea, <ríe> la carga está en ellos, que te deben, no en ti. ¿Sale? Que tú prestaste. Entonces, concluye las cosas que te están atorando. Porque eso no es bueno, no es una energía positiva. Mejor, no es que les perdones la deuda ni que olvides, pero simplemente es como no traer ese estrés y esa sensación de me falta, me deben, eh, carencia al siguiente año. Porque eso lo único que trae es carencia a tu vida. Y no queremos eso. Entonces... Resuelve y perdona mentalmente todas las deudas, no las traigas contigo y simplemente las personas que te deben pues son las encargadas de pagarte. Pero tú, tranquilita, tranquilito, que de esa forma el universo te da mucho más de lo que diste, mucho más. Seamos sensatos, lo que no se dio, no será, como la canción de José José. <risas> 
Lo que un día fue no será. Bueno, lo que no fue no será, no va a ser. Entonces, sé sensata, sé sensato, ya olvídalo, ya olvídala, whatever. Lo importante es que este año nuevo no sigas cargando ilusiones tontas. Ilusiones que uno hace que te tortures y te estreses y que la verdad no se van a dar. Entonces, las cosas que el universo tiene para ti, que son para tu más alto bien, esas son las que hay que atraerlas. Las cosas que tú por capricho quieres a fuerza sin saber si realmente te van a traer un beneficio o no, déjalas ser. Entonces, no te encapriches, no te encabrites por lo que no vas a obtener. Déjale al universo, que es muchísimo más sabio que tú y que yo, decidir sobre lo que te conviene y lo que no, lo que va a traer a tu vida y lo que no. Y lo que tú quieres por capricho y no se está dando, ya olvídalo, ¿sale? Ya olvídalo. Cosas mejores llegan para ti. Anímate a inscribirte en eso que tantas vueltas le has dado. Llámese si gimnasio, llámese clases de manualidades, llámese clase de idiomas, una carrera en línea, etc. Dale una oportunidad a todo eso que te ha estado tiznando, <risa> a todo eso que has estado todo el año diciendo, ay, yo quisiera aprender esto, yo quisiera aprender lo otro, yo me quiero inscribir a tal curso, bueno, hazlo. Porque ahorita es cuando vas a empezar el año nuevo, empieza con un nuevo proyecto, con una nueva educación, con un nivel más alto a lo que ya tienes estudiado, con algo diferente a lo que haces. Lo importante es que sea algo que te motive, algo a lo que tú le tenías muchas, pero muchas ganas desde el año pasado y que quieres que el siguiente año se manifieste en tu vida. Así que ya no le des vueltas, inscríbete. Inscríbete en mis talleres. Adoptemos un nuevo hábito y un hábito saludable. Y con saludable puede ser, como les comentaba, dejar de beber tanto, dejar de comer tanto, dejar de ser tan sedentaria, tan sedentario, dejar de criticar, dejar de ver tanta noticia, tanta tele tan tonta. Bueno, lo que sea mejor, lo que te vaya a traer más prosperidad, más conocimiento, más abundancia, bueno, eso hazlo. Y lo que no vibra contigo, lo que no quieres atraer a tu vida, déjalo. Que se quede en el 2020, no lo arrastres al 2020. Adquiere nuevos hábitos. Y como nuevos hábitos yo te puedo recomendar eh, ser más positivo, definitivamente. Cuidar más tus pensamientos, criticar menos, ver menos noticias... Eh, poner en tela de juicio todo lo que escuchas sin criticar y sin, sin emitir tu opinión hasta no investigar bien eh, ser más amoroso, ser más cariñoso, ser más caritativo ayudar más, estar en, más en contacto con la naturaleza chequear más a los tuyos, sean del reino que sean con eso me refiero a humanos, animales, ángeles <ríe> no importa, el, el punto aquí es que seas mejor ¿sí? De eso se trata la vida, de que cada año seamos mejor, no que cada año seamos más viejitos. Simplemente seamos más sabios, porque eso nos va a traer más felicidad, más abundancia, más prosperidad y más sabiduría. Y de eso se trata la vida. Mis corazones, pues así con todo y mis cuernitos de reno <risa> llenos de lucecitas. Les quiero decir que espero que hayan disfrutado muchísimo, pero muchísimo de este video que hice con muchísimo amor para ustedes. Y que espero sus comentarios para que me digan qué hábitos o qué costumbres nos ibas dejaron atrás y qué cosas positivas van a traer en el siguiente año a sus vidas. Les deseo todo, pero todo lo mejor. ¡Muah!